ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு டாபிக் தான் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் கைனட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ லிக்விட் ஸோ இது வந்து லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸு செவன்த்து சாப்டர் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க சார் சிக்ஸ்த்து லெசன் முடித்தாச்சு செவன்த்து லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த செவன்த் லெசனில் அதுவும் எஸ்பெஷலி பெர்னாலிஸ் தேரியம் பற்றி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த பெர்னாலிஸ் தியரம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய பேசிக்கு இங்கே தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது புரியுதா ஒரு லிக்விட் ஒரு வாட்டர்னே வச்சுப்போம் ஒரு வாட்டர் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது அதில் என்ன விதமான எனர்ஜிலாம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஸோ ரொம்ப அழகான டாபிக் ரொம்ப கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த செவன்த் லெசனில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா அது பெர்னாலிஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் பெர்னாலிஸ் தேரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் எந்த ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்தாலுமே இந்த பெர்னாலிஸ் தேரம் இல்லாமல் கொஷின் பேப்பரே இருக்காது ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் பெர்னாலிஸ் தேரம் ஸோ அதனுடைய பேசிக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ரைட்டா ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது அதில் என்ன விதமான எனர்ஜியெல்லாம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மூணு விதமான எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் எனர்ஜி இன்னொன்று கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இந்த மூணு விதமான எனர்ஜி வந்து எனக்கு இருக்கும் எந்த இடத்துல ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போகும்போது ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி வருஷம் வருவோம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிள் டேம் கைனடிக் எனர்ஜி இல்லையா ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி என்ன என்ன ஒரு சம் அமௌண்ட் ரைட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து என்னோட இடத்துல மூவ் ஆகுது ஸோ நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி என்னென்னு சொல்லுவோம் மூமெண்ட்டை தான் நம்ம கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு லிக்விட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அது ஒரு சர்டின் அமௌண்ட் இப்போ ஒரு லிட்டர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஒரு சர்டின் வெயிட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது அது எப்படி இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா கைனடிக் எனர்ஜி என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டேம் தான் எம்வி ஸ்கொயர் அப்போது இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸுக்கு அதாவது மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடுக்கு எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் சரியா ஸோ கேனடிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ பர் யூனிட் மாஸ் அப்போ பை எம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன எப்படி எழுதலாம் இந்த எம்மோ இந்த எம்மோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இது தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் மாஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது அதே கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒரு சர்டின் வால்யூமில் இருந்தால் தானா ஒரு சர்டின் வால்யூம் மட்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அப்போ அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ அதே ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ரைட் பை வால்யூம் இப்போ இந்த வியும் இந்த வியும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த வி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீடை சொல்லுது இந்த வி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வால்யூம் சொல்லுது சரியா வி ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிடக்கூடாது சரியா இந்த வின்றது வெலாசிட்டி இதுன்றது வால்யூம் ஸோ இது கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டேம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் நமக்கு வந்து டென்சிட்டியை நம்ம ரோ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் டென்சிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் நம்ம இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் டெப்த்து 
அதில் பார்த்துருப்போம் டென்சிட்டினா என்ன மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா அப்போ இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை வால்யூம் என்னது டென்சிட்டி அப்போது இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மாஸ் பை வால்யூம் என்னென்னு சொல்லலாம் டென்சிட்டி அதை நம்ம வந்து ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பி ஸ்கொயரு அப்படியே தான் இருக்குது புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது தான் கண்டிக்கிறேன் பெர் யூனிட் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் முடிஞ்சதா நெக்ஸ்ட் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி போயிடலாம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போது ஒரு லிக்விட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது ஆனால் இப்படி இல்லை ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து ஒரு லிக்விட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் மாஸ் எப்படி இருக்கும் பெர் யூனிட் வால்யூம் எப்படி இருக்கும் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம் அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ லிக்விட் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம பிஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹெச் ஸோ இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம கேனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எம்ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து ஒரு லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் பர் யூனிட் வால்யூம் சேம் திங் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அப்போது இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் ரைட்டா சப்போ இந்த எம்ஜி ஹெச் பை மாஸ் எம் அப்போ இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ என்ன ஜி ஹெச் ரைட்டா அப்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் மாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜி இன்டு ஹெச் பெர் யூனிட் மாஸ் அப்போ இந்த எம் எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ அதே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் வால்யூம் என்ன நம்ம இங்கே பண்ணோம் இல்லையா அதே தான் பண்ண போகிறோம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை எம்ஜி ஹெச் பை என்னது வால்யூம் வி ரைட்டா வி ஸோ இதில் எதுனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த டைம் நம்ம எதனா பண்ணலாமா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் மாஸ் பை வால்யூம் என்னமான்னு சொல்லிட்டோம் டென்சிட்டி ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அங்கேயோ அதே தானே மாஸ் பை வால்யூம் அப்போ இதே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரோ இந்த ஜி அதே ஹெச் ரைட்டா ஸோ இது தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் பெர் யூனிட் மாஸ் புரியுதா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சா முடிச்சிட்டோம்மா கைனடிக் பார்த்தாச்சு பொட்டன்ஷியல் பார்த்தாச்சு ப்ரெஷர் இன்னும் பார்க்கலையே அதையும் பார்த்துடலாமா ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது அழிச்சிடுறேன் ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஓகே ஏன் எல்லாத்தையும் அழித்தேன் அப்படின்னா ஸோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் என்னாச்சு நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன அழுத்தம் இல்லையா அப்போ ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த வாட்டரில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் என்ன நடக்கும் ஒரு லிக்விட் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும் சார் இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே சார் அதுதான் அதுதான் எனக்கு தேவை சரியா ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் ஒரு இடத்துல லிக் ஒரு ஃப்ளூயிடில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன ஃபார்முலா ப்ரெஷர் ரைட் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்போது இந்த டேம்லேருந்து நான் வெறும் ஃபோர்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா பாருங்கள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல எழுதுறதுக்கு அதனால் இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் நான் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏரியாவை ஏ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதே தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் இல்லையா ஃபோர்ஸ் அப்போது ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு லிக்விடில் என்ன ஆகும் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் நீங்களே தானே சொன்ன
அதே தான் அப்போது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு செட்டிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது மூவ் ஆகுது அப்போ இங்கேயும் அதே தானே இன்டு டி ஸோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் விச் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அதே தான் இங்கே டிஸ்டன்ஸு ரைட்டா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸு நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் நம்ம அந்த ஒர்க் அண்ட் கனெக்டிக் எனர்ஜியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒர்க் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபோர்ஸ் நல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ எஃப் இன்டூ டி நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒர்க் ஏன்னா சொல்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு ஒர்க் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் இது ஃபார்முலா ஸோ அப்போ எஃப் இன்டூ டி ஏன்னா ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பி நான் இன்னொன்று என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான் சரியா வால்யூம் அப்படின்னா ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ இதை வந்து நான் வி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போது நம்ம ப்ரெஷர் நினச்சி நம்ம மொத்தமாக எப்படி சொல்லலாம் இந்த டபிள்யூவை நான் இபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரெஷர் எனர்ஜி அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரெஷர் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பி வி புரியுதா எதனா டவுட் இருக்கா இருக்காது ஸோ நான் பொறுமையாக ஜஸ்ட் இது மட்டும் ஒன்ஸ் சொல்லிடுறேன் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்போ ஒரு லிக்விடில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு நான் ஏரியா அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் இன்டூ ஏரியா ஸோ இதை நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எஃப் ப்ரெஷர் ஏரியான்னு எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இல்லையா ப்ரெஷர் அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த டி இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கேயும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எழுதியாச்சு எஃப் இன்டூ டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் அப்போ எஃப் இன்டு டி பதிலாக டபிள்யூ ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸை நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னது வால்யூம் இந்த பி அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் ப்ரெஷர் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஏ இன்டு டியை நான் வந்து வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ இது என்னது எனக்கு டோட்டல் ப்ரெஷர் எனர்ஜி ஸோ அப்போ பி அப்படின்றது ப்ரெஷர் இன்றது எனர்ஜி ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி ரைட்டா ஸோ இதுதான் நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச ப்ரெஷர் எனர்ஜி ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம அந்த இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிலேயே பார்த்துருப்போம் கனடிக் எனர்ஜிலேயே பார்த்துருப்போம் அந்த கனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் பெர் யூனிட் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே தான் அப்போ ப்ரெஷர் எனர்ஜி ரைட் ஸோ ப்ரெஷர் எனர்ஜி இபி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ பெர் யூனிட் மாஸ் ரைட்டா பெர் யூனிட் மாஸ் என்ன இருக்கு பிவி பெர் யூனிட் மாஸ் அப்படின்னா டிவைடட் பை எம் ஆமாம் தானே இப்போ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இந்த வால்யூம் நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி மாறிடும் இந்த பி எப்படி இருக்கும் எம் வி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் மறுபடி என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வியை நான் இன்னும் கீழே எடுத்துகிட்டு வர்றேன் அப்போது இங்கே எழுதி ஆ ஓகே இங்கே எழுதுகிறேன் பி பை எம் பை வி ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்தது அது கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தால் இன்வர்ஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடி கீழே எடுத்துகிட்டு வர மறுபடி ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ மாஸ் பை வால்யூம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் பை வால்யூம் டென்சிட்டி அப்போ பி பை ரோ ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் என்னாச்சு பர் யூனிட் மாஸ் மாஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம இன்னொன்று பண்ணியிருப்போமே என்னது வால்யூம் அப்போது பெர் யூனிட் வால்யூம் நான் இங்கே வால்யூம் மட்டும் அப்படி எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் என்னாச்சு என்ன பிபி பெர் வால்யூம் ஸோ அப்போ இது என்னது வால்யூம் இது என்னது வால்யூம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ரைட்டா ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் என்ன அப்படின்னா வெறும் பி தான் ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் எனர்ஜி பெர் யூனிட் மாஸ் பி பை ரோ டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது புரிஞ்சதுன்னா போதும் பெர்னாலி செய்கிறோம்லாம் ரொம்ப ஈஸியான மேட்டர் சரியா ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மாயல்